Still early in the investigation. We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. Человеческая жизнь невероятно хрупка, и мы бессильны перед лицом случайностей. Автомобильные аварии, крушение самолетов. Оторвавшийся тромб. Этот список можно продолжать вечно. Но что особенно пугает, это психопаты, которые прячутся под масками обычных прохожих на улице, знакомых и коллег, друзей и родственников. Страшно представить, что происходит в сознании человека, который может с легкостью убить другого человека, а может быть и двух, и трех, или несколько десятков. Некоторые из них говорят, что это дается им так же легко, как воткнуть нож в мягкое сливочное масло и размазать его по куску хлеба. И сегодня мы отправимся в ужасающее путешествие. Погрузимся в мозг психопата, который с пугающей легкостью застрелил 49 человек. Представим, что мы находимся в ночном клубе. Играет громкая музыка, ослепляет стробоскоп, а вокруг танцуют люди. Если что-то пойдет не так, то не сразу поймешь. Так и случилось в одной из воскресных ночей, когда буквально за 20 минут жизни десятков людей оказались обречены. Спланировано или нет, но стрелку пошло на руку то, что посетители ночного клуба Пульс восприняли первые выстрелы за взрывы петард, спецэффекты и часть клубной музыки. К счастью, многие успели спастись. Но не всем так повезло. Что толкает людей на теракты? Террористы – это люди, которые утратили нормальный смысл жизни и пытаются найти его в фанатическом служении идеи. Средством воплощения этой идеи в жизни они считают теракт. В нашей истории терактом стало массовое убийство людей в Орландо в клубе «Пульс». И это был необычный ночной клуб. Стрелком был 29-летний Амар Матин, который имел неоднозначную репутацию, в том числе и благодаря семье. Не потому, что он и его семья были мусульманами, далеко не все мусульмане, вопреки стереотипам, террористы. Но его отец неоднократно высказывал поддержку в интернете движению «Талибан». Да и сам Амар делал резкие комментарии в адрес коллег, намекая на свои связи с террористами. Но тогда, еще за три года до теракта, силовики не нашли связи мужчины с террористами. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся, и эти черти рано или поздно выйдут наружу. Амар был глубоко религиозным человеком, совершал паломничество, а в исламских центрах, где он был частым гостем вместе со своей семьей, о нем отзывались как о спокойном человеке. Несмотря на это, первый брак Амара был разрушен тем, что его жена неоднократно подвергалась побоям с его стороны. И только сейчас, смотря на всю эту историю целиком, можно заметить, что Амар Матин за маской праведного мусульманина прятал свою жестокую, садистскую натуру, лишенную хоть какой-либо человечности. Не добавляет ему человечности и тот факт, что по воспоминаниям его отца Амар имел негативное отношение к геям. Отец Амара вспоминал случай, когда его сын был взбешен, увидев на улице двух целых мужчин. И сам ночной клуб «Пульс» — это гей-клуб. Первоначально Амар Матин начал стрельбу рядом со зданием клуба. И все было бы не так трагично, если бы находившийся в этот момент поблизости полицейский, открывший огонь по стрелку, смог остановить его. Но все произошло так, как произошло. Амар ворвался внутрь клуба, где в тот момент было около 320 посетителей и открыл огонь по беззащитным людям. Как я говорил до этого, было это в планах или нет, но посетители перепутали первые выстрелы убийцы с музыкой и спецэффектами. Поэтому в результате стрельбы погибло 49 человек и 53 получили ранения. Но, к счастью, многие успели выбежать из здания, а еще десятки людей были спасены призывом Facebook выбираться из клуба и бежать. И примерно через 20 минут стрельба закончилась и началось самое интересное. Почему Амар Матин выбрал для теракта именно этот клуб? Существуют две теории, и обе, как по мне, имеют право на жизнь. Теория номер один. Амар Матин был латентным геем. Его гомофобия была вызвана его собственным гомосексуалом. 
сексуальным влечением. На это указывает и то, что Матин был неоднократно замечен в клубе Пульс в качестве постоянного посетителя, и то, что его знакомые и бывшая жена подозревали его в гомосексуальном наклонностях. Ко всему прочему, были сведения, что он пользовался мобильным приложением для ги... Теория номер два. Амар Матин совершил теракт, чтобы Америка перестала бомбить его страну. И действительно, согласно расшифровкам разговоров Матина со службой 911, куда он звонил во время нападения, он требовал прекращения бомбардировок Сирии и Ирака. Несмотря на то, что обе теории жизнеспособные, мне все равно не удается понять, как можно взять в руки оружие и пойти убивать людей. Что касаемо первой теории, Амар был взрослым человеком. Даже если он не принимал ни себя, ни свою ориентацию, у него давно должно было сформироваться критическое мышление, благодаря которому он мог понять, что он ненавидит геев не потому, что они плохие, а потому, что он ненавидит себя. Но он отправился убивать других людей, несмотря на то, что проблема была в нем. А что касаемо второй теории, насилие всегда порождает насилие. И как можно остановить войну, убивая и захватывая в заложники мирных людей? По моим наблюдениям, такое лишь обостряет конфликт. И да, Амар Матин после прекращения стрельбы захватил около 30 заложников из числа посетителей клуба, которые выжили и не смогли сбежать, и совершил три звонка, во время которых признавался в связи с другими террористами и террористическими организациями, а в будущем пообещал новые террористические атаки. И только спустя два с половиной часа силовики начали штурм. Мне не удалось найти информацию, погибли ли люди во время штурма. А погибшие могли быть, ведь часть заложников была с Матином в одной комнате. Это особенность террористов, когда они цепляются за свою жизнь, прикрываясь заложниками, которых буквально только что убивали, меня поражает. Даже самый мерзкий и лишенный капли человечности человек будет до последнего цепляться за свою жизнь. Так или иначе, Амар Матин был застрелен спецназом, а заложники освобождены. В итоге погибло 49 человек, а 53 получили ранения. А ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Но позднее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что связи Матина с «Исламским государством» нет. Сторонники же этой организации в интернете приветствовали действия убийцы. Некоторые в дань памяти заменили свои аватары его фотографией. Также они начали публиковать в Твиттере сообщения с фотографиями казни Ги сопровождая их хэштегом «Пульс». В одном из аккаунтов убийство назвали лучшим подарком на Рамадан. А само исламское государство выпустило видео, в котором прославляет Матина и призывает мусульман следовать его примеру. Звучит пугающе, хочется верить, что все эти звери были найдены и осуждены по закону. И эта трагедия оказалась настолько страшной, что тем же днем президент США Барак Обама выступил со специальным обращением к Стране, в котором назвал произошедшее как теракт и акт ненависти. Соболезнования властям и народу США в связи с произошедшим выразили руководители и представители более 50 государств, в том числе президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин. Террористы и экстремисты – это не те, кто носят радужные сережки, и не те, чья любовь и отношения отличаются от общепринятых. Этот ролик открывает новую рубрику, сквозь которую красной линией я хочу провести эту важную для меня мысль. Если она важна и вам, присоединяйтесь к моему путешествию. Меня зовут Денис, и я был рад с вами увидеться. Огромное спасибо моим платным подписчикам на Бусти Джараяна, Максим Устинов, Алексей Нор, Владислав Ташкент, Александр, Денис Кузнецов, Тех и Георгий Жбаев. Ваша поддержка важна. А если вы хотите видеть ролики раньше их официального выхода на YouTube, то добро пожаловать на Бусти. Спасибо за просмотр, увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.